চাকরি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন বেতন কম কাজ বেশি শুনেছেন ফ্রিলান্সিং করে হাজার হাজার টাকা কামানো যায় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ফ্রিলান্সিং করে হাজার হাজার টাকা যদি আপনি ঘরে বসে ইনকাম করতে পারেন তাহলে মন্দ কিসের সত্যি কি ফ্রিলান্সিং করে হাজার হাজার টাকা কামানো যায় আসলেই তাই এই ভিডিওতে আমরা জানব আপনি যদি চাকরিজীবী হয়ে থাকেন তাহলে ফ্রিলান্সিং করা আপনার জন্য উচিত হবে কি না এবং এর সুবিধা অসুবিধাগুলো এবং একটি সঠিক গাইডলাইন আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমত আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আপনি জব এবং ফ্রিলান্সিং দুটো একসাথে করতে পারবেন তাহলে অবশ্যই আপনি করতে পারেন ক্লায়েন্টরা যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাহিরের দেশে হয়ে থাকে তাই আপনাকে রাত জাগতে হতে পারে এখন আপনার কাছে যদি মনে হয় আপনি দিনে জব এবং রাতে ফ্রিলান্সিং করতে পারবেন তাহলে অবশ্যই করবেন ইচ্ছা শক্তি বড় বিষয় দুই নম্বর আপনি যদি বিবাহিত হন তাহলে ফ্রিলান্সিং করা আপনার জন্য কঠিন হবে কারণ একদিকে আপনার চাকরি অন্যদিকে আপনার সংসার অন্যদিকে আপনার ফ্রিলান্সিং সব কিছু আসলে একসাথে করা কখনোই সম্ভব হবে না হলেও সহজেই সফল হতে পারবেন না তাহলে আপনি কি করবেন আপনি অবশ্যই ফ্রিলান্সিং করতে পারেন কারণ ফ্রিলান্সিংয়ে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয় এবং অনেকটা সময় হাতে নিয়ে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা নিয়ে তারপরে ফ্রিলান্সিং আসতে হয় তা আপনি যদি চান তাহলে আপনি অবশ্যই ফ্রিলান্সিং করতে পারেন তিন নম্বর চাকরির পাশাপাশি আপনি ফ্রিলান্সিং কোর্স শিখে আপনি মার্কেট প্লেসে এসে আপনি দেখতে পারেন যে আসলেই ফ্রিলান্সিং করে টাকা ইনকাম করা যায় কি না মনে রাখবেন বর্তমানে কিন্তু কম্পিটিশনের যুগ সুতরাং এখানে টিকে থাকা খুব কঠিন আবার আপনার দক্ষতা থাকলে এখানে টিকে থাকা খুবই সহজ তাই মার্কেটগুলো থেকে আসলে ইনকাম করা যায় কি না আপনি এসে সেখানে নিজেকে পরীক্ষা করতে পারেন আপনি অন্যান্য যারা ফ্রিলান্সিং করছে আপনি যে সার্ভিসটা দিতে চাচ্ছেন তারা কিভাবে সার্ভিসগুলো দিচ্ছে এবং তারা কাজ পাচ্ছে কি না বিষয়গুলো দেখেও আপনি আইডিয়া নিতে পারেন চার নম্বর চাকরির পাশাপাশি ফ্রিলান্সিং বিভিন্ন কোর্স শিখে রাখতে পারেন মনে রাখবেন যেই কোর্স সবচেয়ে বেশি কঠিন তার মূল্য তত বেশি কিন্তু তার আবার কম্পিটিশনও কম তাই পছন্দের কোর্সগুলো করে হয় মার্কেট প্লেসে এসে কাজ শুরু করে দিন নয়তোবা কাজগুলো শিখে রাখুন ভবিষ্যতে আপনার কাজে লাগতে পারে ফার্স্ট নম্বর ফ্রিলান্সিংয়ের জন্য কোনো বয়স লাগে না এখানে মুখ্য বা প্রধান বিষয় হচ্ছে আপনার দক্ষতা যার দক্ষতা যত বেশি তার ইনকাম তত বেশি ছয় নম্বর ফ্রিলান্সিং যেমন যে কোনো বয়সে শেখা যায় আবার আপনি যদি কাজটা শিখে রাখেন আপনি যে কোনো বয়সে আবার ফ্রিলান্সিং করতে পারবেন প্রতিযোগিতার এই যুগে যত বেশি আপনি দক্ষতা অর্জন করবেন তত বেশি আপনার জন্য ভালো সাত নম্বর ফ্রিলান্সিংয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করতে হয় যেহেতু আপনি একজন চাকরিজীবী সেহেতু ইনভেস্ট করার জন্য পর্যাপ্ত টাকা আপনার কাছে থাকতে পারে তাই ফ্রিলান্সিংয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেহেতু ইনভেস্ট করতে হয় যেসব জায়গায় ইনভেস্ট করতে হয় সেখানে আপনি ইনভেস্ট করে খুব সহজেই সফল হতে পারেন আট নম্বর আপনাকে বলবো আপনি বর্তমানে যে চাকরিটি করছেন যে জবটি করছেন আপনি সেটি ধৈর্য ধরে করতে থাকুন তবে পাশাপাশি যদি আপনার কাছে মনে হয় আপনি ফ্রিলান্সিং করবেন তাহলে অবশ্যই আপনি একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ধৈর্য ধরে লেগে থাকবেন এবং পছন্দের কোর্স শিখে দক্ষতা অর্জন করবেন এবং পাশাপাশি আর অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবেন ফ্রিলান্সিং সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য ফ্রিলান্সিং যে মার্কেট প্লেসগুলো রয়েছে সেখানে যাবেন গিয়ে ফ্রিলান্সাররা কি কি ধরনের সার্ভিস দিচ্ছে এবং তারা কিভাবে কাজ করছে তারা কাজ পাচ্ছে কি না এগুলো দেখে আপনি আইডিয়া নিতে পারেন যেমন আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এখানে টপ কিছু ফ্রিলান্সিং সাইট রয়েছে আপনারা এগুলোতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া নিতে পারেন যেমন ফ্রিলান্সাররা কী কী সার্ভিস দিচ্ছে কী কী সার্ভিস করে ফ্রিলান্সিং থেকে টাকা কামানো যায় এইগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন আমি যদি একটাতে যাই যেমন ফাইবার ফাইবারেতে গেলাম গিয়ে আমি আপনি যে সার্ভিসটি চাচ্ছেন সেই সার্ভিসটি এখানে লিখে সার্চ দেবেন যেমন আমি যদি সার্চ দিই ওয়েব ডিজাইন এখানে চলে আসলো ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমি এখানে গেলাম দেখেন উনি একশো পঁয়তাল্লিশটা কাজ করেছেন ওনার স্টার্টিং হচ্ছে চারশো পঁচাত্তর ডলার এবং এখানে আরও দেখতে পাচ্ছেন তিরিশ ডলার পঁচিশ ডলার এবং উনি এগারোটা কাজ করেছেন উনি তিনটা তিনটা ঠিক আছে এভাবে আপনারা প্রোফাইলগুলোতে যাবেন গিয়ে তারা কী কী সার্ভিস দিচ্ছে যেমন আই উইল ক্রিয়েট রিসপন্সিভ ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট উনি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট রিসপন্সিভ ওয়েবসাইট তৈরি করে দেয় প্রোফাইলটাকে আপনারা দেখে আইডিয়া নিতে পারেন এভাবে কয়েকজনেরটা দেখবেন যেমন উনি হচ্ছে মেম্বার সিনস আগস্ট দু থেকে উনি ফাইবারে জয়েন আসেন এভাবে আপনারা বিভিন্ন জনের আইডিতে গিয়ে আপনারা আইডিয়া নিতে পারেন ওনার শুধুমাত্র দেখেন এখানে কিন্তু সাতশো পঁচাত্তর ডলার উনি শুধু একটা গিক থেকে ঠিক আছে দেখা গেছে ওনার আরও চার পাঁচটা গিক রয়েছে ওখান থেকে ওনার আরও ইনকাম রয়েছে 
সবশেষে আশা করি আপনি এখন বুঝতে পারছেন যে আসলে আপনার জন্য ফ্রিলান্সিং করা উচিত হবে কি না যদি আমার কথার মধ্যে কোথাও ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভুলটাকে ধরিয়ে দেবেন ভিডিওতে কমেন্ট করবেন এবং আপনার কাছে যদি আমি যেই কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর বাহিরেও যদি চাকরিজীবীদের ফ্রিলান্সিং ব্যাপারে করার ব্যাপারে তাদের জন্য যদি কোনো গাইডলাইন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করবেন যেন যারা ভিডিওটি দেখতে আসবে সেসব ভাই এবং বন্ধের জন্য উপকৃত হয় আপনার মূল্যবান কমেন্টটি দেখে কথা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থাকবেন